আসসালামু আলাইকুম আমি মেহেদি আজকে আমি যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে একটা ওয়েব সার্ভার এবং একটা ওয়েব ব্রাউজার কিভাবে একে অপরের সঙ্গে কমিউনিকেট করে তো ওয়েব এপিআই নিয়ে কাজ করতে হলে আপনাকে প্রথমে যে জিনিসটা খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে যেটা ছাড়া আসলে আমাদের ওয়েব এপিআই নিয়ে কাজ করা পসিবল হয়ে ওঠে না সেটা হচ্ছে একটা ওয়েব সার্ভার এবং একটা ওয়েব ব্রাউজার একে অপরের সঙ্গে কিভাবে কমিউনিকেট করে এই প্রপার কমিউনিকেশন সিস্টেমটা যদি আমরা না বুঝতে পারি তাহলে আসলে ওয়েব এপিআই নিয়ে কাজ করা পসিবল না তো ওয়েব ব্রাউজারে আমরা দেখি একটা ইউআরএল লেখার স্পেস থাকে এবং যখন আমরা কোনো একটা স্পেসিফিক ইউআরএল যেমন সেটা হতে পারে ডবলিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম এরকম একটা ইউআরএল লেখার পর যখন আমরা ইন্টারপেস করি সেই ইউআরএল বা ডোমেইন নামের অবশ্যই একটা পোর্ট নাম্বার এবং একটা আইপি অ্যাড্রেস থাকে এবং আমরা যে ওয়েব ব্রাউজার ব্যবহার করতেছি সে সেই ডিভাইসের অবশ্যই যদি ইন্টারনেট কানেকশন ইনাবল থাকে তাহলে অবশ্যই একটা আইপি অ্যাড্রেস এবং একটা পোর্ট নাম্বার থাকবে যেটার মাধ্যমে ওয়েব ব্রাউজার ওয়েব সার্ভারের সঙ্গে কানেকশন স্টাবলিশ করে তো তারপর একটা গেট রিকোয়েস্ট চলে যায় সার্ভারের কাছে এখানে এ সিটিপি অনেকগুলো রিকোয়েস্ট আছে তো আমি শুধু জাস্ট গেট পোস্ট এবং ডিলিট এই তিনটা রিকোয়েস্ট নিয়ে আলোচনা করতেছি এখানে তো গেট রিকোয়েস্ট মানে হচ্ছে একটা ওয়েব ব্রাউজার একটা ওয়েব সার্ভারের কাছে কিছু রিসোর্স চাচ্ছে এবং সে ওয়েব ব্রাউজার সেটা নেওয়ার পর সে ওয়েব ব্রাউজারে সে সেই রিসোর্সগুলো রিপ্রেজেন্ট করবে তো বাই ডিফল্ট প্রথমে একটা গেট রিকোয়েস্ট আসে এবং যদি হোম পেজ রাউটিং করা থাকে তাহলে গেট রিকোয়েস্ট আসার পর ওয়েব সার্ভার প্রথমে তার ডিরেক্টরিতে হোম ডট এইচ টি এম এল বা এরকম কিছু একটা পেজ খোঁজে যদি সেই স্পেসিফিক পেজটা সে পায় তাহলে সে রিটার্ন করবে ওয়েব ব্রাউজারের কাছে তারপর ওয়েব ব্রাউজার সে পেজটিকে রিপ্রেজেন্ট করে আমাদের সামনে তো এটা গেল গেট রিকোয়েস্ট গেট রিকোয়েস্টের অর্থ যে সে ওয়েব সার্ভার থেকে কিছু একটা রিসোর্স নেওয়ার পর ওয়েব ব্রাউজার সে রিসোর্সগুলো রিপ্রেজেন্ট করবে সেটা হতে পারে পেজ কোনো একটা স্টেমেল পেজ তো তো পোস্ট রিকোয়েস্ট কীভাবে কাজ করে এটা যদি আমরা জানতে চাই তাহলে যে মেইন উদাহরণটা হচ্ছে আমরা যে কোনো ওয়েবসাইটে দেখি রেজিস্টার এরকম কোনো একটা লিঙ্ক তো ক্লিক করার পর প্রথমে যে কাজটা হয় সেটা হচ্ছে একটা গেট রিকোয়েস্ট আসে ওয়েব সার্ভারের কাছে সে তার ডিরেক্টরিতে রেজিস্টার ডট এইচ টি এম এল এরকম একটা পেজ সে খোঁজে যদি সে পায় পাওয়ার পর সে ওয়েব ব্রাউজারের কাছে সে পেজটি রিটার্ন করে এবং আমরা অনেক টেক্স ফিল্ড দেখি ইনপুট দেওয়ার জন্য আমাদের ডাটা তো এখন দুইটা জিনিস আমাদের জানা দরকার সেটা হচ্ছে ক্লায়েন্ট সাইট ভ্যালিডেশন এবং সার্ভার সাইট ভ্যালিডেশন তো ক্লায়েন্ট সাইট ভ্যালিডেশনটা কি ক্লায়েন্ট সাইট ভ্যালিডেশন হচ্ছে ওয়েব ব্রাউজারে সেই রেজিস্টার পেজ আসার পর আমরা অনেক টেক্স ফিল্ড দেখি সেখানে বিভিন্ন ডাটা আমরা আমাদের একটা ইউজারের যে কোনো ডাটা সেটা হতে পারে ইউজার নাম পাসওয়ার্ড এরকম কিছু ডাটা আমরা ইনপুট দেওয়ার অনেক টেক্স ফিল্ড দেখতে পাই এবং এখানে ক্লায়েন্ট সাইট ভ্যালিডেশনটা কাজ করে হচ্ছে আমরা যখন একটা পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ড দেওয়ার সময় আমরা দেখি যে যদি পাঁচটা পাসওয়ার্ডের ক্যারেক্টার দিই তাহলে ওই সাবমিট বাটনে ক্লিক করার পরও আমাদেরকে একটা মেসেজ শো করায় সেটা হচ্ছে যে মিনিমাম সিক্স ক্যারেক্টার হতে হবে যদি সিক্স ক্যারেক্টারের কম হয় তাহলে সে বারবার এটা ইনফর্ম করতে থাকবে এটাই হচ্ছে ক্লায়েন্ট সাইট ভ্যালিডেশন বা সেটা হতে পারে ন্যামের প্রথমটা আপার কেস লেটার থাকতে হবে এবং সর্বোচ্চ একটা আপার কেস লেটার থাকতে হবে এরকম এগুলো হচ্ছে ডাটা ফর্মেট এই প্রপার ভ্যালিড ফর্মেটের ডাটা যতক্ষণ আমরা না ইনপুট দিব ততক্ষণ পর্যন্ত সে কোনো পোস্ট রিকোয়েস্ট সার্ভারের কাছে সেন্ড করবে না বারবার আমাদেরকে ইনফর্ম করবে ভ্যালিড ডাটা দেওয়ার জন্য তো যখন আমরা প্রপারলি ভ্যালিড ডাটাগুলো দিয়ে দেই এবং সাবমিট বাটনে ক্লিক করি করার পর একটা পোস্ট রিকোয়েস্ট সার্ভারের কাছে চলে আসে ওয়েব সার্ভারের কাছে চলে আসে তো পোস্ট রিকোয়েস্টের কাজটা হচ্ছে যে সে ক্লায়েন্ট সাইট থেকে বিভিন্ন ডাটা ইনপুট নেবে ইনপুট নেওয়ার পর সে সার্ভারে পাঠাবে এবং সার্ভার সে ডাটাগুলো ডাটাবেজে অ্যাড করবে 
তো এখানে আরেকটা কাজ সেটা হচ্ছে সার্ভার সাইট ভ্যালিডেশন তো সার্ভার সাইট ভ্যালিডেশনটা কি সার্ভার সাইট ভ্যালিডেশন হচ্ছে সে ইনপুট নেওয়া ডাটাগুলো যেগুলো ব্রাউজার থেকে পোস্ট রিকোয়েস্টের মাধ্যমে ওয়েব সার্ভারে আসে আসার পর সার্ভার সাইট ভ্যালিডেশন প্রথমে চেক করে যে যে ডাটাবেজের টেবিলে সেই ডাটাগুলো অ্যাড করবে সেই ডাটাবেজের টেবিলের জন্য ডাটাগুলো ভ্যালিড কি না যদি ইনভ্যালিড হয় সে ডাটাগুলোকে অ্যাড করবে না এবং যদি ভ্যালিড ডাটা সে পায় তবেই সে ডাটাবেজে ডাটাগুলো অ্যাড করবে তো এটাই মূলত পোস্ট রিকোয়েস্টের কাজ আবার ডিলিট রিকোয়েস্ট কীভাবে কাজ করে যে আমরা ওয়েব ব্রাউজারে দেখতে পাচ্ছি লিস্ট অফ কাস্টমার বা লিস্ট অফ স্টুডেন্টের ন্যাম এবং এর মধ্যে স্পেসিফিক কোনো স্টুডেন্টের ডিটেলস আমরা ডিলিট করব বা কোনো কাস্টমারের যে কোনো একটা কাস্টমারের ডিটেলস ইনফরমেশানগুলো আমরা ডিলিট করব তো একটা কোনো স্টুডেন্টের টোটাল ডিটেলস ডিলিট করার জন্য একটা বাটন অবশ্যই থাকবে এবং ওই বাটনে যখন আমরা ক্লিক করব তখন একটা ডিলিট রিকোয়েস্ট সার্ভারের কাছে চলে আসে এবং স্পেসিফিক একটা স্টুডেন্টের যে একটা স্টুডেন্টের আমরা ইনফরমেশান ডিলিট করব সে অবশ্যই ক্লায়েন্ট সাইট থেকে সেই স্টুডেন্টের আইডি নাম্বার অর্থাৎ প্রাইমারি কিটা সে নেয় ওয়েব সার্ভার নেওয়ার পর সে তার মেথড বা প্যারামিটারে সেই আইডিটা সেন্ড করার পর সেই স্পেসিফিক স্টুডেন্ট বা কাস্টমারের টোটাল যে প্রপার্টি সেটা হতে পারে ন্যাম ফোন নাম্বার অ্যাড্রেস এগুলো ডিলিট করে ফেলে টোটাল অর্থাৎ টেব ডাটাবেস টেবিলের সে রোটাকে ডিলিট করে ফেলে বা মুছে ফেলে তো মূলত একটা ওয়েব ব্রাউজার এবং একটা ওয়েব সার্ভারের মধ্যে যে প্রপার কমিউনিকেশন সিস্টেমটা সেটা আমি এখানে আলোচনা করলাম আর এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এসপি ডট নেট ওয়েব এপিআইনে কাজ করার জন্য তো থ্যাংকস সবাইকে আজকে টিউটোরিয়ালটা দেখার জন্য এবং কন্টিনিউ দেখতে থাকেন এবং ওই এপেনে কাজ করেন থ্যাংকস সবাইকে